తెలంగాణ మూడో అసెంబ్లీ సమావేశాలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ తమిళిసై తొలి ప్రసంగం చేశారు నూతన ప్రభుత్వానికి గవర్నర్ అభినందనలు తెలిపారు ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలకు శుభాకాంక్షలు చెప్పారు నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తోందన్న సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉందని గవర్నర్ పేర్కొన్నారు Telangana State Legislative Council and Honorable Speaker, State Legislative Assembly and the Honorable Members of the Legislative Council and Assembly. My congratulations also go to the Legislative Assembly Members who won the recently concluded elections with the people's affection and support and who have assumed their duties. My congratulations to all the new Ministers. I am happy to see the new cabinet. The cabinet is a judicious combination of experience and the new and is led by young leader. I am of firm opinion that the combination of youth and experience in the cabinet would fulfill its promises and reach its goal. My congratulations to the newly formed cabinet. I sincerely wish that your journey in the service of the people will be fruitful full of contentment and victorious 10 ఏళ్ల నిర్బంధపు పాలన నుంచి విముక్తి కావాలనే ప్రజలు సుస్పష్టమైన తీర్పు ఇచ్చారని గవర్నర్ తమిళిసై వెల్లడించారు నిర్బంధాన్ని సహించబోమని ప్రజా తీర్పుతో అర్థమైందన్నారు ఈ తీర్పు పౌర హక్కులకు ప్రజాస్వామ్య పాలనకు నాంది పలికిందన్నారు పాలకులకు ప్రజలకు మధ్య ఇనుప కంచెలు తొలగిపోయాయన్నారు in the recently concluded elections where message is clear and loud i appreciate the collective wisdom of the people telangana is breathing fresh air of freedom and liberty now telangana is liberated from autocratic rule and dictatorial tendencies the people's verdict unequivocally stated that it would not tolerate any repression this verdict became a cornerstone for civil rights and democratic rule the iron barricades that divided the rulers from the people have been dismantled i feel proud to say that the glass houses and the obstacles have been removed and the true people's governance has begun తెలంగాణ ప్రజల దశాబ్దాల ఆకాంక్షను గౌరవిస్తూ ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని అప్పటి యూపీఏ ప్రభుత్వం ఇచ్చిందని గవర్నర్ తన ప్రసంగంలో చెప్పారు నాటి ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ యూపీఏ చైర్పర్సన్ సోనియా గాంధీకి తెలంగాణ ప్రజల తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు రాష్టం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన అమరవీరులకు మరొక్కసారి సభావేదికగా నివాళి అర్పించారు and the then prime minister dr manmohan singh for creating a separate telangana state in 2014 respecting the decades old aspiration of people on behalf of four crore telangana people the present government thanks mr sonia gandhi the then chairperson of upa for the key role she played in the process of creating telangana into a separate state i once again pay my humble tribute తమ ప్రభుత్వం వచ్చిన నలభై ఎనిమిది గంటలలోనే ఇచ్చిన రెండు గ్యారంటీలను నెరవేర్చిందని గుర్తు చేశారు ప్రజా సంక్షేమ విషయంలో తమ ప్రభుత్వ సంకల్పానికి ఇదే నిదర్శనమన్నారు మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ పథకాన్ని ప్రారంభించుకున్నామని చెప్పేందుకు సంతోషిస్తున్నట్లు గవర్నర్ పేర్కొన్నారు my government's aim is to make women in telangana stay prosperous as mahalakshmis as part of this women are given free travel facility in the rtc buses and i'm happy to inform you that this free travel scheme came in పేదలకు మెరుగైన వైద్యం అందించడంలో తమ ప్రభుత్వం ఖచ్చితమైన ఆలోచనతో ఉందని గవర్నర్ తమిళిసై తెలిపారు డబ్బులు లేని కారణంగా ఏ వ్యక్తి మరణించకూడదన్నదే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్నారు ప్రజల ఆరోగ్య భద్రత నది మా ప్రభుత్వానికి అత్యంత ప్రాధాన్యతమన్నారు poor my government's topmost priority is public health hence the government has revamped 
the Rajiv Arogeshri scheme which was implemented during the Congress regime in the past. Rajiv Arogeshri became very popular and talked about in the country. I am happy to inform you that Rajiv Arogeshri was revised keeping in view of the increase in medical expenses and to suit to the present day needs and its services are broadened. Under the new Rajiv Arogeshri scheme, the poor can avail medical facilities up to 10 lakhs. My government has started the implementation of the second guarantee in this manner. This will provide shakar to poor and middle Vyavasayaniki, Irvin Nalgu Gantala, Nanya Maina, Nerentra Viduti Yavadanke, Tama Prabhutum Katibadi Mundani, Governor's First and Chesser. Right to declaration of Prakitin Chinatlu, Pratipantaku, Matatu Dhara Istamanar, Rendulakshla Rodamafi Pai, Thoralone, Karecher and Untunanaru. Sector. As promised in the declaration, we will give a minimum support price for each and every crop. There will be an action plan to waive the farm loans to the tune of. Prajavanilo, Yekova Samasalu, Bhu Saman Hitamainaway Ravadam, Tama Prabhutum Gutinchinani, Governor Telparu, Dharani Portal Stanamlo, Samagra Bhu Samasala Parishkar and Kosum, Bhu Mata Perito, Portal Testamani, Hami, Chamani, Twaralone, Akaria Cherana, Modalotundanaru Bhu Mata Portal, which will be introduced, which will be transparent and solve all land related issues. I am happy to inform you that very soon. An action plan will be put in place in this regard. We will constitute a land commission to protect government lands. The poor will be given rights to the 25 lakh acres of land distributed by the previous Congress government as part. Gata Prabhutva Nerva Kanto, Vidut Vivasalu, Yanapio Kavela, Aiduvandala Padahar, Court La Pulu Kurku Pundani, Governor Vimersin Charu Yabi Vela, Reduvandala Debhe, the Court Lamera, Nastalo Vidut Samstalu Nayanaru Ade Vitanga, Paura Sarafrala Corporation, Yabi Arvela Court La Pulu, Padakunvela Court La Nastaniki Cherayanaru Ila Prati Sekanu Gata Prabhutum, Apulu Kupaga Marches in the Ni Akshe Pincharu. Owing to the bad governance of the previous government, the power utilities are in deep financial crisis. With a staggering depth of rupees 81,516 crore, they have incurred losses of rupees 50,275 crore. Similarly, the Civil Supplies Corporation has rupees 56,000 crore as debt and rupees 11,000 crore as losses. Each and every department has incurred huge debts. Loans raised indiscriminately from every corporation have pushed the state into financial mess and crisis. The entire financial discipline in the state is destroyed. There is no fiscal discipline or financial prudency. My government is focused on strengthening the derailed financial situation. We will place before the people the financial condition of each and every department by releasing white papers and show them the real facts. We will be releasing the white papers as part of transparent government Gadichina Tumidina Redalo, Chala, Vyavastalu, Vidvam Saniki, Gureya Yenar, Prajaswami Badanga, Panichels, and Vyavastalu, Samastalu, Victor Kosum, Panichese, Parasitki, Degajarada, Batha Karmanar, Victi Arathana Kosum, Vyavastalu, Degajaradam, Prajaswami and Kichetu and Chapina Governor, E. Parasitri Tama Prabutu, Marchalani, Sankal Pinchin the Naru. In the last nine and a half years, all the institutions have been destroyed. The institutions and organizations that should work. Democratically have been unfortunately degraded to serve individuals. We will not augur well in a democracy where institutions indulge in individual worship. Our government will not discriminate with regard to development. In my government, legislatures from any party can seek help and cooperation for the development of their assembly constituencies. We will usher in transparency in governance and administration. The secretariat will not be mere decorative symbol. We will respect the constitutional institutions. This is not a feudal rule. We will instill confidence in people.